近日，美国陆军也公布了一份详细的关于中国国防战略战术的最新报告。这份报告名为《中国的战术》，报告详细的讲解了中国目前的主要军种部队的武器装备和战略战术等。而其中最引人注目的就是关于中国火箭军的最新分析。报告专家一致认为，中国火箭军是目前世界上规模最大的弹道导弹部队。各位老铁们，大家好，欢迎收看本期《迷彩虎》，我是虎哥。近日，针对火箭军试射的新型东风系列弹道导弹，美军这方面显现的是无比担忧。在导弹试射成功后，美媒就推测中国的导弹可能采取了新式弹头，可对第一岛链的美国机场、军舰等重要目标造成严重的损失。美军从进入新世纪开始，一直在与极端势力进行所谓的反恐战、治安战。但是，中国军事实力的崛起，使得美陆军必须协调海空军，共同反制中国的军事力量。美国陆军正在打算重塑部队，而美国陆军也公布了一份详细的关于中国国防战略战术的最新报告。这份报告名为《中国的战术》，报告详细的讲解了中国目前的主要军种部队的武器装备和战略战术等。而其中最引人注目的就是关于中国火箭军的最新分析。报告专家一致认为，中国火箭军是目前世界上规模最大的弹道导弹部队，已经涵盖了完整的近、中、远以及洲际弹道导弹庞大家族，其规模远胜俄罗斯与美国。因此，中国火箭的导弹规模全球首位，这是毋庸置疑的。报告还强调。如果将来美军和中国发生军事冲突，那么显而易见，美军将会面临比俄罗斯强大的多得多的对手，因为美军头顶上必然充满了射程更远、精准度更高的东风导弹。这份中国的战术报告是由美国的一个智库联盟的顶尖的研究人员班子花费数月潜心研究的成果，在8月23日由美国陆军的官方网站上进行发布。可见，这份报告已经经过了美军的检验。报告还重点提及了目前火箭军的三款杀手锏级武器，分别是东风11短程弹道导弹、东风15短程弹道导弹、东风16中程弹道导弹。这些都是解放军目前的主力导弹之一，是不可忽视的火箭军常规主力打击力量。有专家对此认为，此报告不同于其他的智库或是媒体。一上来就提火箭军的东风2 1 D 或者东风2 6 C 反舰弹道导弹，这种武器虽然威力强大，但是主要的威慑目标是美国远在 4,000 公里外的关岛基地和 2,000 公里以内的美国航母，并不会轻易的动用。但是要知道，目前美军在亚太的部署，在距中国几百公里的日本、韩国，则部署着大量的空军基地和海军港口。这才是值得我们注意的目标，而我们装备的东风1115156则普遍可以覆盖这些目标。可见，该报告的分析还是具有一定的见地的。对这些近距离的军事基地，量大又便宜的东风1115156导弹自然是最佳的选择。东风11导弹是一款短程的弹道导弹，也是我军研发的一款机动式的弹道导弹。是目前我火箭军的主要装备之一。据外媒分析，此款导弹在解放军的装备数量可能高达600枚。这款导弹已经服役超过20年时间，一直在进行改进，其射程已经从最初的300千米达到了850千米。从东南沿海发射，可以覆盖针对我海军部署反舰导弹的日本石原岛，而后两种东风1516导弹。相对东风11导弹相对较新，也是我火箭军目前装备的主力，射程为8 0 0至0 0公里。两种型号导弹大约有600多枚，发展了多个子型号，可换装核弹头、钻地弹头、电磁脉冲弹头等新式高科技武器。制导系统采用了惯性制导和全球定位系统制导两种方式复合制导，使得这两款导弹的精度大大加强。其精度从原来的300至600米缩小到了如今的15至50米，最新型的精度已经达到了3至15米，可以说基本上是指哪儿打哪儿了。
这些上千枚导弹可以在美国引起冲突的时候迅速的发射给予反制，像驻日美军的机场、军港、军营、大型陆基雷达以及南部重兵部署的冲绳地域都可以进行一个精确打击。而这些导弹的抗干扰能力不是一般的强，加上自己的高超音速和庞大的数量，仅仅数分钟到十几分钟，这些基地将全部陷入火海。美国在亚太部署的大量高科技武器将被彻底的摧毁，从而把美国的武装势力彻底的赶出亚太地区。这就是说，美国从二战结束后苦心经营的亚太各大军事基地将瞬间化为乌有，而美方是断然承受不起如此惨痛的代价的。就算从世界各地或者本土派来援军，也将陷入我围点打援的困境之中。因此，这些东风导弹就是克制美军的最大公约数，使得美方不敢因为修昔底德陷阱这一魔咒而贸然的掀桌。因此，东风导弹无疑是维护中国和平的重要压石